You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Previously, on crying some punishment. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known... You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. A father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Did these three villains steal anything? Yes. I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Let us try to open this safe. I mean, uh, this safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Bueno, a ver. L2, rotar. Ahora Informe médico. Se está dando cuenta. Sir Eustace, su actual estado físico y mental es muy preocupante. Muestra graves signos de descompensación hepárica. La última vez que le visité, sus ojos estaban inyectado, inyectados en sangre y su piel tenía un color amarillento. El particular olor que despide su aliento es muy común en las personas que sufren del hígado. Además, sufre de los accesos... Abscesos... Abscesos... Oh. Además sufre de los abscesos en los pulmones que ya hemos discutido. Los calambres en las piernas los causan alteración del sistema nervioso que a su vez está causada por el exceso de alcohol. Lo mismo ocurre con los temblores. Su hígado estaba muy rígido la última vez que le examiné, signo de, su de que su cirrosis empeora. También muestra síntomas de ascitis, fluido en la cavidad peritoneal, a juzgar por su vientre hinchado. El dolor bajo su costado izquierdo indica una dolencia pancreática que puede derivar en una mortal pancreatitis fulminante. Su estado puede suponer peligro para otras personas. El consumo excesivo de alcohol rebaja su autocontrol y aumenta su agresividad. Estoy a su disposición para asistirle con este problema. Existen distintos tratamientos que podemos aplicar. Lo típico. 
It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Pues ya la cerráis vosotros. Sabía usted que su marido. Oh, what a horrible thing to have happened. Vale. No lo sabía. A ver, venga, por el perro. We are going directly to Baker Street. Uh, el informe médico tal que si no, no se entera. No se lo Let's go. Vía famosa Baker Street. El doctor Watson y yo. Lo que hacemos siempre es discutir de Baker Street, de Baker Street. La canción es muy mala y no tiene interés. Eh, menos mal. A ver, el tema perro. ¿Dónde está el perro? Perro. Aquí está. Toby, vámonos. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. ¿Qué ya decir? I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Te también se repite un poquito, eh. Venga, pues no. ¿Me sigues, Toby, o qué? No más que la que te vienes. Someone should take Toby for a walk. I agree with you, Toby. A ver qué narices es esto. Hemos quedado ya que nos piramos con el perro, ¿no? Recoger a Toby en Baker Street para que siga el rastro. Pues ya está. Pues no sé. Vamos a Happy Grange. Y supongo que Toby viene con nosotros. Ay. Te tiro con la pipa, siempre fumando. Search, Toby. Search. Ah, mira, somos nosotros, Toby. Por ahí va el olor. ¿Ya se ha ido el olor? Ah, no, mira, por allí. variante nueva en el juego interesante verdad the intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware Sí, señor. Ah, 
al pozo. Te lo dije, tía. A ver. The scent leads to the well. I should check it. Pero ahora, que ahora estoy yo de perro con mis cosas, ahora tú vas a tus, a tus plazos. Se los doy yo a los míos. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. No sé, no creo que indique nada. Vámonos. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. Mmm. Pues al cobertizo. Yeah. This hook might be useful. This hook might be useful. Mm. Small gardening tools, nothing of great interest. No, this no, no, no. old suitcase sounds hollow. It must be empty. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. ¿Qué habrá dentro del pozo? ¿Mm? 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 Es curioso, ¿eh? Curioso. Ok. Manivela. Oh. La plata. Ay, oh, qué mal pinta esto. Silverware. This is hardly a coincidence. I knew it. Lo sabía. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ay, qué cosa más ingenua. Plata encontrada, cordón anudado, anda, dos personas, uff, que han leído en el periódico, bueno, pues ya está, la, es la criada y la ex mujer. Así nos lo están vendiendo. El robo se ha confirmado como motivo del crimen. Los, cri los criminales podrían volver a por la plata que arrojan al pozo. Siempre... Sí. El robo pudo haberse fingido para explicar la muerte de Sir Eustace. Se suponía que la plata no sería hallada. Sí, detrás de una mente un poco ingenua. Randall inculpados. Los testimonios y las pruebas concuerdan y ambos apuntan a la banda. No, el robo fue fingido. Es lo que habíamos elegido, ¿verdad? Y la, el accidente mortal... De verse a un golpe accidental con la rejilla de la chimenea si hubiera sido accidental. Ninguna 
necesidad de fingir que la plata, que tal. Hubo tres personas bebiendo de tres copas, no, hubo dos personas bebiendo de tres copas, la copa de sobra contenía los pozos de las otras dos. ¡Oh! Era la criada que dice, bueno, que beba de la copa con pozos. La criada, que mal suena. Así era. Por ser criada dentro de la casa. Cordón anudado y de Australia. No cuadra. No sé por qué. Comportamiento violento. ¿Por qué no aparece aquí lo de la muerte? Inminente. ¿Y para qué los matarían ellas dos? ¿Para qué? Si se iba a morir. Con esperar un poquitín. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Bueno, pues ya hemos hecho esto, esto y esto. Es decir, examinar la habitación, examinar la cena, eh, usar a Toby, examinar los lugares señalados. No tenemos sospechosos, nada más que a los Randall estos. Cubiertos de plata, traídos del pozo. ¿Y qué ocurre cuando se finge un móvil? ¿Por qué? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Hmm, the alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. <laughs> Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes. Sir Eustace was an extremely violent man, a detestable human being to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil! God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was. If ever one walked the earth, we met him only eighteen months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One her with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed.
We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship. Yes, no, 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 no. A ver, comportamiento violento y relatos del inspector. Es de cajón. Era violento con su mujer. Todo conecta. Soy Eustace. Fue asesinado por una persona que estaba de visita esa noche. Fue él quien ató a Lady Brackenstall. Es alto y es fuerte. Pues sí. El amante de Australia. Y sin vida personal. Lady Brackenstall se casó con Sir Eustace eh, poco después de llegar a Inglaterra y permaneció en casa durante ese tiempo. Es poco probable que ella o su doncella eh, conocieran a alguien en el país. Eh, Lady Brackenstall conoce a alguien del Rock of Gibraltar. 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 Um, pues sí. Aquí que me voy yo. Conocida en marinero. Y nos queda el cordón anudado. Y ya está. Please leave my. Oh, what a horrible. Ok, veamos si nos da algún recadillo. Investiga el crimen de Abby Crantz. Muy bien, muy bien, muy bien. Home Ya. Yeah. ¿Y Watson se ha quedado en Vegas Street o qué? Sí, ¿no? Abogado. Uh, uh, Abogado Watson. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently, the criminals did not venture there. Muy bien. Pensando y pensando. Lo siguiente está por venir. Hasta el próximo episodio de Sherlock Holmes Crimes and Punishments. 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 
Richard Groy, os espera suscribiros. Hasta luego.